Olá pessoal, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Direto da Bolsa. Hoje fazer aquele resumo de mercado, dia bem movimentado, né? alguns dados fiscais aqui no Brasil mais cedo. É, a gente viu as taxas de juros abrindo um pouco mais pressionadas para baixo, né? Se pegar os, os days praticamente devolveram boa parte do movimento que a gente viu ontem, mas foi um mercado mais ou menos espelhado com o de ontem na ponta inversa, né? A gente deu um gap de baixa, chegou a biliscar a variação de meio por cento, mas acabou virando para cima e até nessa nesse movimento de alta a gente acabou aí tendo boas chances tanto de vender dólar como algumas boas operações de venda de índice, né? A gente vai dar uma passada aqui é, com vocês. A agenda da semana eu acho que fica muito restrita ao que a gente vai ter amanhã, né? amanhã vai ter a divulgação da ata da última reunião do FONC, por aqui eu acho que ainda está com até um noticiário falando muito sobre a questão é, dessa reprecificação da nossa curva de juros, é, muita gente que estava esperando uma Selic 9 para baixo, né? já caiu do cavalo, a gente já está vendo aí boa parte do mercado já apostando, inclusive na manutenção da Selic na próxima reunião do Copom, é, por uma piora no quadro fiscal. É, é claro que é, essa questão lá do Sul, essas enchentes lá no Sul, esse desastre acaba é, piorando ainda esse cenário, né? seja porque ele vai pressionar um pouco a inflação, a gente já está vendo aí reflexo no preço dos alimentos, seja porque vai demandar um esforço fiscal aí para tanto na reconstrução do, do Estado do Rio Grande do Sul, quanto no auxílio né, das pessoas que perderam casa, é, perderam muita coisa por lá. Né? Então, é, isso não tem como fugir aí do campo econômico, de certa forma. Tá? Então, acho que não bastasse isso, né? o nosso governo está é, se mostrando mais uma vez aí que, que a questão fiscal para ele não é o um grande problema, não parece ser uma uma das pautas principais desse governo que não pode, né? Acho que ninguém pode se mostrar surpreso, né? Em momento nenhum foi uma bandeira desse governo o controle fiscal mais rígido, tá? Mas tenho visto muita gente se mostrando surpresa, parece que viviam em outro país e não não estavam aqui em 2012, 13, 14, 15, né? 16, né? Que... ou se estavam esqueceram. Críticas políticas à parte, o dólar abriu aqui com o um gap de baixa, já abriu pressionando, né? já começou a. Ele quase chegou ali na região que a gente, a gente queria, é, no início do dia, a gente queria fazer uma venda aqui na região do 13 com 12, né? que era a região ali do ajuste, Pentax, mas o mercado não teve força. Já falei aqui no 4, 5, 6 e voltou. Essa faixa aqui do 96 com 95, a gente começou na reunião matinal. Para quem não faz parte do grupo, a gente tem um grupo de WhatsApp que essa semana a gente está fazendo nossas reuniões de matinais abertas e hoje a gente cravou essa região aqui do 95, 96 aqui como possível ponto de suporte. O mercado se segurou por ali, ficou brigando aqui, voltava ali no 102, 103, 104, até deu uma esticada ali até o 109, que era o cupom limpo. Falhou por ali e aqui já deu a primeira oportunidade mais clara, né? uma compra aqui na região do meio por cento. 50,87,5% era meio por cento e até agora é a mínima do dia. O mercado veio forte, deu uma outra chance aqui no 0,25, 0,30 do VTC. Nós calculamos o VTC ali no 50, 90, né? E, e, então aqui era o 0,25 com, com 0,30, 105, com 102. O mercado parou e voltou exatamente no 90, que é mais ou menos o movimento que a gente espera, né? Que o mercado vá no VTC e vá no 0,25, 0,30 e volte no VTC. Ele parou por aqui. A próxima parada dele foi outra chance que nós tivemos. Uma venda aqui na região do 14,5, que era 0,50. E tivemos uma belíssima venda também aqui no 27, que era 0,75. Então, hoje acabou sendo um dia aí de é, price action puro, né, que já era um fundo anterior, mas variação de 0,5%, 0,25 do VTC, 0,50 do VTC, 0,75 do VTC. Caso o mercado continue nessa correção aí que a gente está vendo, é, acho que dá para a gente tentar especular uma compra aqui entre o 6,5 e o 5 aqui, a região da Petax. Pode ser uma boa oportunidade de compra. Caso ela não dê ou não chegue, a gente espera a formação do ajuste para ver se a gente pega uma nova oportunidade. 
acho que se o mercado continuar nesse movimento de alta, aí a gente já pode começar a olhar lá para 38, 39, que é onde eu buscaria oportunidade de venda. O índice teve chances para vendas aqui perto da média de 200, ele deixou um topo duplo que é, na primeira foi muito rápido, na segunda deu para fazer, deu uma falha também na média de 215, foram duas oportunidades boas de venda que a gente teve no índice. Para quem quis comprar, a gente tinha conversado sobre essa região aqui do 27,890 com 870, ele parou por ali, a variação de meio por cento era 950, então para quem gosta de compra de índice, dá para ter feito essa compra de 950, que o stop aqui atrás da mínima teria dado um bom trade, como eu estava vendido no dólar, acabei carregando esse trade aqui para encerrar o dia, um dia que foi muito bom, ontem foi um dia um pouco mais truncado, mas hoje o mercado acabou dando mais chance para a gente é, e para quem estava atento aí as principais movimentações de mercado. É... Acredito que em termos de cenário uh, seria isso. Uh, fazer um convite para vocês, assim como na quinta passada, nós tivemos uma live às 8 horas, nessa quinta-feira, dia 23, a gente tem outra live, então a gente vai bater um papo uh, sobre Petax, FRP0, VTC, a gente vai falar um pouco sobre essas questões técnicas aí que acabam embasando nosso operacional, Então, de antemão, já fico com o convite para vocês aí, quinta-feira, 8 horas, a gente vai bater esse papo de novo, assim como na semana passada. Quem não viu a live da semana passada, está lá disponível no YouTube, dá uma assistida lá que a gente mais ou menos é, assentou é, o que a gente vai falar na, na, na live dessa quinta-feira agora. Tranquilo? Forte abraço aí para todo mundo, bom final de pregão. Daqui a pouco esse vídeo aí já está disponível lá no YouTube para quem não pôde estar presente. Caso tenha ficado alguma dúvida, é só deixar nos comentários lá no YouTube que a gente está atento. Um abraço para todos, até a próxima, valeu!